അതിപരിശുദ്ധമായി തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഫൈവ് സ്റ്റോൺ മിനിസ്ട്രിയുടെ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ സ്വർഗം നൽകി തന്ന നല്ല സമയത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദിവസന്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗം നൽകി തന്ന നല്ല ഭാഗ്യ പദവിക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോഡ് ഹല്ലേലുയ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ കർത്താവെ നല്ല പിതാവെ നൽകി തന്ന നല്ല സമയത്തിനായ സ്തോത്രം കർത്താവെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു കർത്താവെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചുമതല എന്ന ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവചനത്തിലൂടെ ഹല്ലേലുയ സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റോൺ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ പേജിലൂടെ ദൈവചന സംസാരിക്കുന്ന ദൈവവൃദ്ധന്മാർക്കായി സ്തോത്രം സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും ദൈവം ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ അഡ്മിറ്റ്സ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്തദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം അഞ്ചു പേരെയും കുടുംബ കുടുംബമായ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം കേൾവിക്കാരായി ലൈവിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ദൈവം സഹായിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവിക കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം കർത്താവേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പഠനം അനേകരുടെ ജീവിതത്തിന് ഇത് വിടുതലാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അടിയനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അല്ലേ ലിയ സ്തോത്രം 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 ശക്തീകരിച്ചാട്ട് ബലപ്പെടുത്തിക്കാട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറച്ചാട്ട് അല്ല പ്രതികൂലങ്ങളെയും മാറ്റിക്കാട്ട് കർത്താവ് അല്ലേ ലു ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം എല്ലാം ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ നിന്ന യേശുമരാൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ പ്രൈസലോൺ കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഫൈവ് സ്റ്റോൺ മിനിസ്ട്രിയ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗം അടിയിൽ സമയം അനുവദിച്ചല്ലോ അതിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ചീഫ് അഡ്മിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിന് വിലപ്പെട്ട ദാസൻ ജോർജ് ഭാഷ ജോർജ് കുർമുട്ടിനായി സ്തോത്രം തൻ്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമുക്ക് അലരിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റുണ്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ദൈവവചനവുമുണ്ട് സ്തോത്രം ഇന്ന് നൽകപ്പെ ഈ ആഴ്ചയിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആ മെയിൻ ദൈവവചനം തന്നിട്ടില്ല ക്രൈസലോൺ അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും മാറി ഒന്ന് സംസാരിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല പ്രൈസലോൺ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയെങ്കിലും ദൈവവചനവുമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മളെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ അമി ദൈവഹിതത്ത് ദിവ്യഹിതം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മീൻ ചില ദൈവവചനത്തിലൂടെ തന്നെ ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കേൾവിക്കാരായി കേൾക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആ ഒരു ഗുണീകരണത്തിനും ആ മീൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രൈസലോട് നമ്മളെ ചില ചുമതലകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായി തീരുവാൻ സ്വർഗം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ മീൻ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചുമതല മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ആ മീൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലലുയ സ്തോത്രം ചിന്താവിഷയം അതിന് ആധാരമായി ഞാൻ ഒന്ന് വാ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമതായി വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ മേലും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതികളുടെ മേലും സകല പൂജന ജന്തുവിന് മേലും വാഴ്വീൻ എന്നവരോട് കൽപ്പിച്ചു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഒന്ന് അനുഗ്രഹം ആണ് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു 
നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഇത് ദൈവം തരുന്ന ദാനമാണെന്ന് കാണുന്നു പ്രൈസ് അലോൺ മക്കളെ ഹോവ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവുമാകുന്നു സ്തോത്രം യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശം ആ മീൻ ആദ്യം നാം കണ്ടു അനുഗ്രഹം അപ്പോൾ അനുഗ്രഹത്തെയും അവകാശത്തെയും മൂന്ന് പിന്നെ കാണുന്നു പ്രതിഫലം പ്രതിഫലവും പ്രൈസ് അലോൺ അപ്പോൾ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വചനത്തിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് അവർ അനുഗ്രഹമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അവകാശമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അത് പ്രതിഫലമാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ ഒരിക്കലും പ്രൈസലോട് നാം അതിനെ നഷ്ടമാക്കി കളയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല പ്രൈസലോട് സ്തോത്രം രണ്ടാമതായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവകാശം ആ മീൻ നമ്മുടെ അവകാശം മറ്റൊരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നാം ഒരിക്കലും തയ്യാറാകത്തില്ലല്ലോ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആ അവകാശത്തെ പിശാചിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ആ അവകാശത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഭദ്രതയോട് പരിപാലിക്കേണ്ട ചുമതല മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവകാശത്തിൻ്റെ മേലാണ് പലപ്പോഴും പോരുകളും വെല്ലുവിളികളും ഉള്ളത് സ്തോത്രം അമ്മേ സ്തോത്രം നമ്മളൊക്കെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിരോ വൈരാഗ്യമൊക്കെ എന്തുവാ അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ അപ്പൻ്റെ അവകാശം അപ്പനുണ്ടായിരുന്ന ഷെയറൊക്കെ അമ്മേ സ്തോത്രം അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ പിണങ്ങുന്നതായിട്ടും അകന്നു മാറുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ടും കഴിയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവകാശം വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ അമീൻ ആമീൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയരെ ആമീൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആമീൻ നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന അവകാശമാകുന്ന തലമുറകളെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങൾക്കും പൈശാചികൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനും ആമീൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഹാലലുയ ഭദ്രതയോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആമീൻ സ്തോത്രം ഒരു ചുമതല മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടെന്ന തിരുവചനം ഇന്ദു പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളോട് ഇടപെടുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമ്മേ പലപ്പോഴും ഹലലുയ നമ്മുടെ ചുമതലകളിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചുമതലകളെ അവകാശത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആമി ജീവിതം നയിക്കുന്നത് മൂലമായിട്ട് ആമിൻ പ്രാപിക്കേണ്ട പ്രതിഫലം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയാതെ ആമി നമ്മൾ ആയിത്തീരുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജോലിയുള്ളവരായിരിക്കാം ആമി ആ സ്തോത്രം മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവരായിരിക്കാം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമയങ്ങളെ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അവരെ അടുപ്പിക്കാതെയും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ചായിക്കാതെയും ആമിൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് മൂലമായിട്ട് അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുകയും ആമിൻ നമ്മുടെ അവകാശത്തെ പിശാജ് ബാധിക്കുകയും അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തിങ്കിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ സ്തോത്രം തലമുറകളെ പറ്റിയുള്ള വലിയൊരു സ്തോത്രം ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആമി സ്തോത്രം ആത്മാവ് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയാ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടും അത് നേടുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല പ്രൈസ് അലോഡ് അല്ലേലുയ ദൈവത്തിലൂടെ മാത്രം ദൈവവചനത്തെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിങ്കിലേക്ക് യാമിൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ അതിൽ ചെറുപ്രായം മുതലേ അതിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ ബാലൻ തന്നെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിന്റെ വചനപ്രകാരം ആ തന്നെ എന്ന് വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ കാണുന്നു അപ്പോൾ നിർമ്മലമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഭക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അനുസരണമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സമാധാനമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അമേൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് 
ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാർ ആദ്യമായി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവനാമത്തിന് കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം പ്രൈസലോൺ എങ്കിൽ മാത്രമേ തലമുറകളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആമീൻ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പ്രൈസലോൺ എൻ്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുക നമുക്ക് സദൃശവാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളണം അപ്പൻ്റെ പ്രബോധനം കേൾക്കണം അവിടെ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുക ജ്ഞാനമെന്ന വിഷയമാണ് അമേ ശലോമോൻ അല്ലലുയ സ്തോത്രം ദൈവാത്മാവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയാണ് അവിടെ ആമിൻ ആമിൻ എടുത്ത് കാട്ടുന്നത് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നന്മകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആമിൻ അത് വചനം നീ അനുസരിക്കാതെ അപ്പൻ്റെ പ്രബോധനം കൈക്കൊള്ളാതെ നീ ജീവിച്ചാൽ പ്രൈസലോൺ നീ പരസ്ത്രീയുടെ പരസ്ത്രീയുടെ കയ്യിലും ആമിൻ വേണ്ടാത്ത ഇടങ്ങളിലും നിന്റെ ആലരിയ ശക്തിയും നിന്റെ ധനവും ഒക്കെ ചോർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നീ മകനെ അപ്പൻ്റെ പ്രബോധനം കേൾക്കാം അല്ലേ ലുയ സ്തോത്രം സദൃശവാക്യങ്ങൾ നാം ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആമീ സ്തോത്രം ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒരപ്പനോടുന്ന ബന്ധത്തിലും സ്വർഗീയ അപ്പനോടെന്നുള്ള ബന്ധത്തിലും നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രൈസലോൺ അവിടെ സ്തോത്രം മാതാവിനെ പറ്റി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ സ്തോത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് അത് മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആമീൻ അധ്വാനശീലമുള്ളവളായിരിക്കണം വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആഹാരം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നവളായിരിക്കണം വീട്ടിലുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആമി മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അലലുയ സ്തോത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസലോൺ അമേ സ്തോത്രം അവകാശം തന്നിരിക്കുന്ന അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം പലരും ഉദാസീനരാണ് ആമേ സ്തോത്രം ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുവാൻ പല സഹോദരിമാർക്ക് മടി കാണിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം കിച്ചൺ വൃത്തിയാക്കത്തില്ല സ്തോത്രം ഹലേ ലുയ ആ സമയങ്ങളൊക്കെ ടി വിയുടെയോ മറ്റെന്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഫോണിൻ്റെയോ ഒക്കെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആമി സ്തോത്രം ജീവിക്കുന്ന പലരെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ആമി ചിലപ്പോൾ ചിലരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അടുക്കും ചിട്ടയോടും ജീവിക്കുവാൻ ആമീൻ വീട്ടിൽ ഉള്ള ആമീ സ്തോത്രം മാതാവ് ശീലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പ്രൈസലോൺ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത് ചെയ്യുക പ്രൈസലോൺ ഇതെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പ്രൈസലോൺ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരെ ഒന്ന് സൽക്കരിക്കുക അവർക്ക് വല്ലതും ഒന്ന് കൊടുക്കുക പ്രൈസലോൺ പലരും വിറുവിറുക്കുന്ന കാണാം ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ പോലും ഇട്ട് കൊടുക്കുവാൻ മടിയുള്ളവരെ കാണാം അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചായ വേണോ പ്രൈസലോൺ ആരെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും പറയുമോ ചായ കുടിക്കാനാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് പ്രൈസലോൺ അമ്മേ മടിയാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കുവാൻ മടിയായതോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണോ പ്രൈസലോൺ വേണമെങ്കിലും പറയൂല സ്തോത്രം അമേൻ ഹലേ ലുയ പ്രൈസലോൺ അമേൻ അത് മുപ്പത്തി ആ സദൃശവാക്യം മുപ്പത്തി ഒന്ന് എൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയെ സ്തോത്രം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അവളൊരു ക ഒരു ഒരു കപ്പലിനോട് ഒരു കച്ചവടക്കാരോടത്തിയോടെ ഒക്കെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അമ്മയെ സ്തോത്രം പ്രൈസലോഡ് അതുപോലെ തന്നെ പിതാക്കന്മാരെ പറ്റിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കാണുന്നു കോപവും ക്രോധവും ഒക്കെ വിട്ടു കളയണം ആമേ കോപത്തോടും ക്രോധത്തോടും ഉള്ള ശിക്ഷണം ദൈവവചനം അനുശാസിക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം നിന്റെ മകനെ നിനക്ക് തല്ല പ്രൈസലോൺ അത് മരണത്തിന് ഏത് വാക്കരുതെന്ന് പ്രൈസലോൺ സ്തോത്രം 
എഫ്എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചുമതലകളെ ആമീൻ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആമീൻ അല്ലലുയ സ്തോത്രം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആയിത്തീരുമ്പോൾ ആമീൻ ആ അതിലൂടെ തലമുറകളിലേക്ക് ചിലത് കൈമാറുവാൻ ഇടയായി തീരുമെന്ന വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം നമുക്ക് ആ വചനം വായിച്ച് തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എഫ് എസ് എൽ ലേഖനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ എഫ് എസ് എൽ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പി അമ്മേൻ അമ്മയപ്പന്മാർ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്രൈസലോൾ അവർ പറയും പ്രൈസലോട് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഇവിടെ അപ്പോസോലായ പോലോസ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പി പ്രൈസലോട് ചിലർ ചിലർ പറയാറുണ്ട് വചനമൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ പറയും എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറത്തില്ല പ്രൈസൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ കർത്താവിന് ഹിതമാമെണ്ണം പ്രൈസലോട് അമ്മ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അത് ന്യായമല്ലോ നിനക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അപ്പനെയും അമ്മയും കർത്താവിന് ഹിതപ്രകാരം അനുസരിച്ചാൽ നിനക്ക് നന്മ വരുമെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമേൻ അത് കൽപ്പനയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കണം അതാണ് സദൃശവാക്യത്തെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അമ്മയുടെ ഉപദേശം കേൾക്കണം അപ്പൻ്റെ പ്രബോധനം അപ്പൻ്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളണം പ്രൈസലോ അല്ലേ ലുയ സ്തോത്രം അത് നിനക്ക് നന്മ വരും അമേൻ ഇത് അല്ലലുയ സ്തോത്രം ആ മാതാപിതാക്കന്മാർ അറിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വചനം ത്തിൽ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ വചനത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുണ്ട് അവർ കൂടി നടക്കുന്ന സഭകൾക്കും ആമീ സഭാ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനും അമ്മീൻ പ്രൈസലോട് അതുപോലെ തന്നെ സഭാ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും അമീൻ സ്തോത്രം 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 അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനും അധികമായി ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം പ്രൈസലോട് അമേ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കാണ് ഉള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ദൈവവചനം ഓരോ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവവചനം വായിക്കുവാൻ പ്രൈസലോട് അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രൈസലോട് മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് ചെറുപ്രായത്തിൽ അത് നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ചാൽ അവരിൽ നിന്ന് അത് വിട്ടുമാറാതെ അത് ദൈവം അവരെ അത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും അല്ലേ ലു ആ സ്തോത്രം പഠിക്കാൻ പഠിക്കുവാൻ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആമീൻ സ്തോത്രം ആമീൻ നമ്മുടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സമയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്ന ആമീൻ അതിനു വേണ്ടി ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ അത് ഒന്ന് ഒന്നിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കധികം വേടൻ വരത്തക്ക വണ്ണം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ കടന്നു വന്നാൽ അവർക്ക് ദൈവവചനം വായിക്കുവാനോ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല ഹോംവർക്കൊക്കെ എഴുതി അവർക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ ഒരു ഹോംവർക്കൊക്കെ എഴുതട്ടെ അവർ ക്ഷീണിച്ചതാണ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല കുഴപ്പമില്ല പ്രൈസലോട്ട് ആ ഉദാസീനത ഒരു ദിവസം തുടങ്ങും അതെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ആമീൻ സ്തോത്രം നഷ്ടത്തിലേക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും ആമീൻ അവരകലുന്നതിന് ഇടയായി തീരുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല പ്രൈസലോട് അല്ലേ ലുയ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാനും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് കുടുംബത്തിലാണ് പ്രൈസലോൺ ദൈവീയ കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ അമ്മിൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി അമ്മി നിലനിന്നവരെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരെ പറ്റി രക്തസാക്ഷികളായൊക്കെ മരിച്ചവരെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്തോത്രവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രൈസലോട് ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അവരിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ആ ചുമതലകളെ വിട്ടുമാറി ലോകപ്രകാരം സ്തോത്രം വിദ്യാസമ്പന്നരാകുവാൻ 
ഐ മീൻ ഹൈ ലെവലിലുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുവാനൊക്കെ നാം വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും പ്രയത്നിക്കുന്നവരുമാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഹലലുയ ഹലലുയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അമേ നാം ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഇതിനൊക്കെ നാം തയ്യാറാകുമ്പോഴും ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനോടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല സ്തോത്രം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒരു താങ്ക്സ് പോലും പറയാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല സ്തോത്രം പ്രൈസ് അലോട്ട് എന്താണ് ദൈവവചനം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കോടോ കുഞ്ഞുങ്ങളത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അതിന്മേൽ കിട്ടുന്ന നന്മകളെ പറ്റി മാതാപിതാക്കന്മാർ അജ്ഞരാണ് പ്രൈസ് അലോട്ട് ഹല്ലേ ലുഹിയ അതേസമയം അവരെ വിദ്യാസ വിദ്യാ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോടുള്ള ബഹുമാനങ്ങളൊക്കെ എത്രയധികമാ പ്രൈസലോഡ് പ്രൈസലോഡ് സ്തോത്രം ഹലേ ലുയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അമേ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഒന്നുകൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ ആരെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ട്യൂഷന് വിട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വവും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെയും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അവകാശത്തെയും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെയും ആ മീൻ അത് വേണ്ടവണ്ണം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാർ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ആ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുക പ്രൈസലോ സ്തോത്രം നമുക്ക് സ്തോത്രം അല്ലലുയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിനെ അമീൻ 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 മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ തലമുറകളെ പഠിപ്പിക്കണം സ്തോത്രം അതിന് മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് പറയരുത് പല കുടുംബങ്ങളിലും അമേ സ്തോത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോകാത്തത് കാരണം മാതാപിതാക്കന്മാർ സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയുള്ള അപവാദങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ആ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച് സ്തോത്രം മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ മീൻ സ്തോത്രം അവരോടെ ഇടപെടത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ അതേസമയം മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് കുഞ്ഞ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നാലും അവർ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സ്തോത്രം പ്രൈസ് അലോട്ട് അപ്പോൾ ശരിയാകേണ്ടത് മാതാപിതാക്കന്മാരാ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളും ശരിയാകണം ഹല്ലേ ലുയ നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനെ ആർക്കും കണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല സ്തോത്രം ആമേ നമ്മെ ഒരാൾക്ക് ആ മീൻ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ആ തലമുറകൾ നമ്മെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും വരികയില്ല ട്രൈസലോൺ ആ മീൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോ അമീൻ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കും ആമീൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെറുക്കുന്ന ജീവിതമായിരിക്കും പ്രൈസലോൺ സൂക്ഷ്മതയോട് ജീവിതം നയിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ അതപ്പതനത്തിന് വഴിവിട്ട ജീവിതത്തിനും ഒന്നാമത്തെ പ്രതി ആ മീൻ പേരൻസ് ആണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പതിനും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രൈസലോൺ ഹലലുയ സ്തോത്രം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അമേ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നീ നീ നടക്കുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും 
ഒക്കെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഇത് പറയണമെന്ന് എന്ത് ഈ ന്യായപ്രമാണത്തെ പറ്റി ഹല്ലേലുയ സ്വത്രം കർത്താവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി അമേൻ കർത്താവിനെ എന്തിനാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കർത്താവ് നമ്മൾക്കായി സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെ എന്തിന് നാം പാപികളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കുഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ പകരണം ക്രൈസ്ലോൺ സ്തോത്രം ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ അതെ സ്തോത്രം നാലിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആറിൻ്റെ ഏഴിലൊക്കെ ആമീൻ കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അമേൻ നമ്മുടെ ചുമതലകളെ അമേൻ വിട്ടുമാറാതെ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രൈസറോട് നമ്മെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹലലുയ സ്തോത്രം ആ നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം പ്രിയരെ സ്തോത്രം അമേ സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ സ്തോത്രം തെറ്റുകളെ തിരുത്തി കൊടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ബോധ്യം വരുത്തി കൊടുക്കണം പല പല നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് തെറ്റുകളെ മറച്ചു വെക്കുന്നത് സ്തോത്രം നമുക്ക് അതിനൊരു വാക്യം വായിക്കാം കൊലോസ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പതിമൂന്നാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വൃതന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും പ്രിയരുമായി മനസ്സലുവ ദയ താഴ്മ സൗമ്യത ദീർഘക്ഷമ എന്നിവ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ഒരുവനോടൊരുവന് വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുകയും കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുകയും പ്രൈസലോൺ ഇത് തലമുറകളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അതിനെ സ്തോത്രം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു തെറ്റുകളെ തിരുത്തുവാൻ ഒരുവനോടൊരുവന് വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം ദൈവവചനം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു എന്ന ആമീൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം കർത്താവ് ഇതാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അമീൻ നീ എന്തിനാ അടി കൊണ്ടിട്ട് വന്ന് നിനക്കൊന്ന് കൊടുക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഒരു ചകിട്ട തടിക്കുന്നവനെ മറ്റേതൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക സ്തോത്രം അമേൻ ക്ഷമിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക ഒരുവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പ്രൈസലോൺ ആ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമർത്തുവാൻ അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ പേരൻസ് ആലലിയ ശ്രമിക്കുക അത് ദൈവോധനം പഠിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ സ്തോത്രം അമേൻ അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കർത്താവിനെ പറ്റി അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന നേരത്തും അമേൻ പത്രോസ്വരുവൻ്റെ കാതറുത്തപ്പോൾ അതിനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ സ്തോത്രം പ്രതികാരം ചെയ്തില്ല ഈ കുഞ്ഞ് വചനങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അമീൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് കർത്താവ് ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവിനെ പലരും പരിഹസിച്ചു കല്ലെറിഞ്ഞു സ്തോത്രം കർത്താവ് അവരാരെയും പരിഹസിച്ചിട്ടില്ല അമേൻ സ്തോത്രം അവരെ ഒരു ഒരു വിഷയമുണ്ടായി വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തെ പറ്റി ദൂഷണം പറയുവാനല്ല താഴ്മയോടതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ദൈവജന പ്രകാരം കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ ആ തെറ്റിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും മാറ്റുക ക്ഷമ എന്ന ഒരു കാര്യം അവരെ പഠിപ്പിക്കുക പ്രൈസലോ അവർ വളർന്നു വരുമ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ 
ആമേൻ അല്ലേ രുയാ അവരെ പ്രാപ്തരായി തീരും അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പല ആമിൽ ആമിൻ ക്രൂരകൃത്യത്തിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടിവിക്കുവാനായി കഴിയും പ്രിയരെ അനേക തലമുറകളെ കാണുന്നില്ലേ കൊലപാതകമൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സൊക്കെയുള്ള ഹമേ അല്ലലുയ സ്തോത്രം ടീനേജ് കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ആ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി ക്ഷമിക്കുവാൻ അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല പ്രൈസലോൺ നിന്നോട് കോപിക്കുന്നവരോട് കോപിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അവരെ അറിയിച്ചില്ല പ്രൈസലോൺ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് വിരോധികളായി ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അനേകം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നാം ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ അമ്മേ അതൊരു ശ്രുതിയായി നിൽക്കുകയല്ലേ പ്രൈസലോൺ മലയാളം ന്യൂസ് മലയാളം പേപ്പറോ വായിക്കുവാൻ ഭയമല്ലേ പ്രൈസലോട് എനിക്ക് ഭയമാണ് മലയാളം പേപ്പർ പ്രൈസലോ സ്തോത്ര ഗ്ലോറി ഹലലുയ എന്തുകൊണ്ട് അമേൻ ഘോരകൃത്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു അമേ അവരുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം മാതാപിതാക്കന്മാർ കാട്ടിക്കൊടുത്തില്ല അമേൻ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്രായത്തിലേ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം രക്ഷ എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരണം അവർ ചെറുപ്രായത്തിന് രക്ഷിക്കപ്പെടണം യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞ ഞാനൊരു പാവിയാണ് അമേൻ അതവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ജലസ്നാനം ചെയ്ത് ചെയ് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ അവരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തവർക്ക് കൂടെ കൂടെ സ്തോത്രം അവരെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് ചെറുപ്രായത്തിൽ അമേ സ്തോത്രം ഞാൻ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മാതാവ് പിതാവൊക്കെ പറയുന്നത് അമീൻ പാക്കായാൽ മടിയിൽ വെക്കാം കയ്യിലെടുക്കാം ആ അതൊരു വൃക്ഷമായി തീർന്നാൽ അതിനെ മടിയിൽ വെക്കുവാനോ എടുത്തോണ്ട് നടക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല അവിടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പ്രൈസലോട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ ദൈവസന്നിധിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ചെറുപ്രായത്തിൽ അവരെ അതിലേക്ക് ആമീൻ സ്തോത്രം നമ്മെ ആമീൻ 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 വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ അതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ഇത് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഹലേ ലുയ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യത അമേൻ സ്തോത്രം ദൈവം അമേൻ ദൈവത്തിലുള്ള രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് അതുപോലെ ഒപ്പം തന്നെ നിത്യതയെപ്പറ്റി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് അമേൻ അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങൾക്കും പറയുന്ന പാവങ്ങൾക്കും ശിക്ഷയുണ്ടെന്നും തലമുറയെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മാതാവും പിതാവും അമീൻ അതനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അതിന് ബോധ്യം ബോധ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം എനിക്ക് ഒന്നിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ തലമുറയോടോ മറ്റുള്ളവരോടോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം നാം പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും പ്രൈസലോട് ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്ന് തലമുറകളെ പഠിപ്പിക്കണം ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്ന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് വരുമെന്ന് കുറേ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചാൽ അവർക്കൊത്തിരി ബുദ്ധി കയറിയിട്ട് അവർ പലതും പറയുവാൻ തുടങ്ങും അവരുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ പലതും ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ചിന്ത വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്നും സ്വർഗമുണ്ടെന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുമെന്നും അതിനുവേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങണമെന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അമേൻ യൂതാലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നു ഈ വിശ്വാസം തെരിച്ച് കളയരുത് സ്തോത്രം അമേൻ സ്തോത്രം അത് നാം അവരെ ഉപദേശിക്കുവാൻ 
നാം സന്നദ്ധരാകണം അവിടെ അത് അത് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചുമതലയാണ് അമേ സദൃശ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വഴുമ്പോ കാണുക കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അച്ചടക്ക ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കണമെന്ന് സ്തോത്രം അച്ചടക്ക ജീവിതം അമേ നമുക്ക് ആ ഒരു വാക്യ വായിക്കാം ആ സദൃശ വാക്യം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ അത് അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സ്പർശവാക്യം പ്രൈസ് ലോൺ അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അപ്പൻ ഇഷ്ടപുത്രനോട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ യഹോബാദാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ഞാനും സ്തോത്രം മകനെ യഹോബയുടെ ശിക്ഷയെ നിരസിക്കരുത് അവൻ്റെ ശാസനയിൽ മുഷിയുകയും വരുത് അപ്പൻ ഇഷ്ടപുത്രനോട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ യഹോബാ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു പ്രൈസ് അലോൺ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അമേൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തലമുറകൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷയുണ്ടെന്നാണ് സ്തോത്രം അമേൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ടതകളോ പാരങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പാരപ്പെട്ടു പോകരുത് അമേൻ സ്നേഹിക്കുന്ന അപ്പൻ മക്കളെ തല്ലുന്നത് പോലെ നമ്മെ ഒന്നുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിർത്തേണ്ടതിനാണ് കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അവരുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ടതകളും വേദനകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ വിട്ടു പോകുവാനിടയായി തീരും അല്ലേ ലുയ കർത്താവ് നമുക്ക് എല്ലാം തരും അമേ സ്തോത്രം അമേ യേശപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിയില് ഇത് കിട്ടും അത് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നാം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ യേശപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അമേ നമുക്ക് കഷ്ടതയും വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മെ അടിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ ശിക്ഷണമുണ്ട് ബാലശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പ്രൈസലോട് ഹല്ലലുയ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രൈസലോൺ സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം കഷ്ടതയൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ തടിയൊക്കെ കിട്ടും പ്രൈസലോൺ എന്നും അങ്ങ് സുഖമല്ലായിരിക്കത്തില്ല എന്നും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടെന്നിരിക്കത്തില്ല എന്നും കാക്ക വന്നെന്നിരിക്കത്തില്ല പ്രൈസലോൺ എന്നും കാക്ക വരുമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കഷ്ടത വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കാക്ക വന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മറുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വലയും പടവും ഒക്കെ എടുത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും പ്രൈസലോൺ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഹമേൻ സ്തോത്രം ദൈവ ദൈവം ആമേ തരുന്ന ശിശുക്കൾ ദൈവം തരുന്ന അമേ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം തരുന്ന ആമേ സ്തോത്രം ജീവിതങ്ങളെ പ്രൈസലോൺ ഇത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷകരും തയ്യാറാക്കണം പ്രൈസലോൺ ഇതല്ല എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ നിന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് പലരും കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഓ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആവരാതിപ്പെട്ട അനേക ഫോൺ കോളുകൾ വരാറുണ്ട് സ്തോത്രം അമേ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കഷ്ടതയും ഉണ്ടെന്ന പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട് സ്തോത്രം അമേ കഷ്ടത ഒരു വരമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കണം ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയുണ്ട് കഷ്ടതയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരും അപ്പോഴും യേശുവിനെ ആമീൻ വിട്ടു കളയരുത് മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം ഷബാര അധികാര ബബാ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ മേഖലകളിൽ മനുഷ്യനിലോട് ആ പറയരുത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കണം സ്തോത്ര ഹാലലുയ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പൻ യഹോവാത്താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ഇതവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ചുമതലയാണ് സ്തോത്രം അച്ചടക്ക ബോധത്തിൽ അച്ചടക്കത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കത്തിൽ അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം നാമോ ശീലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ആ അച്ചടക്ക ബോധം കഷ്ടതയോ പ്രയാസമോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരമ്പം ആമേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം എല്ലാവരോടും അങ്ങ് പറയൊന്നും വേണ്ട അമേ നഗമയാവ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നഗമയാവോ പ്രൈസലോൺ അമേ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം വലിയ ദൈവമാ സർവശക്തരാ 
അവൻ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ ആ മീ സ്ത്രോത്രം സേവകരെയോ സൈന്യത്തെയോ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ലെന്ന് എന്നെ അത് വലിയ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നൊരു വചനമാ ദൈവമുണ്ട് സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാ വിടിവിക്കുന്ന ദൈവമാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസലോടെ ഹല്ലേ ലുയ അമേൻ പിന്നെ എടുക്കാനാണ് മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് അമേൻ സ്തോത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് പഠിപ്പിക്കണം നാം അതറിഞ്ഞിരിക്കണം അതൊരു വലിയ ചുമതലയാണ് അച്ചടക്ക ബോധത്തിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് പ്രൈസലോൺ എല്ലാത്തിലും അമേൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പരാതിപ്പെടുവാൻ അല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം അമേൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം ആ ഒരു മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ കരയത്തില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്ലാതെ കരയരുത് പ്രൈസലോൺ ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്ല മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ കരയുന്നത് എല്ല പൊളിയാ പ്രൈസലോൺ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രീതി നേടാനാ ലഭിക്കത്തില്ലൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം മുഴങ്കാൽ ഇരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ ഞാൻ മീൻ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ പത്തൊൻപതിലധികം പ്രാവശ്യം യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈസലോൺ പത്തൊൻപതിലധികം പ്രാവശ്യം സ്തോത്രം അതിൽ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണണം നോക്കിയാൽ കാണാം കാണാൻ സാധ്യത കാണണം പ്രൈസലോൺ അമീൻ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ മാതൃക യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു അമേൻ യേശു കരഞ്ഞു അമേൻ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മെ ദൈവം പ്രാപ്തനാക്കി മാറ്റട്ടെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രൈസലോൺ സ്തോത്രം അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തണം അവരെ സ്നാനത്തിലേക്ക് നടത്തണം അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ അവരെ അധ്വാനം ചെയ്യണം അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആ മീൻ അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണം ഏതൊരു വിഷയം വന്നാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ആവശ്യം വന്നാലും നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ധനമുണ്ടെങ്കിലും ആ മീൻ അവരോട് ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറയണം പ്രൈസലോൺ നീ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിര് പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ ഹല്ലേ ലുയ സ്തോത്രം ആ മീൻ ആ മീൻ അവരവരുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏതൊരു വിഷയം വന്നാലും ആദ്യം അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രൈസലോൺ അതിനുശേഷം അവരാരോടെങ്കിലും പറയുകയുള്ളൂ അമീൻ അമീൻ അനുഭവത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം ഒരു വിഷയം കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാൻ അമീൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തലമുറകൾ തീർച്ചയായും അത് ചെയ്തിരിക്കും പ്രിയരെ അച്ചടക്ക ബോധത്തിൽ ദൈവിക ശിക്ഷണത്തിൽ അമേൻ തലമുറകളെ വളർത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് പ്രൈസലോട് ഹലലുയ അമേൻ തെറ്റുകളെ തിരുത്തണം അമേ സ്തോത്രം അടുത്തതായിട്ട് അനീതിയിൽ നിന്നും വേർതിട്ടിരിക്കുവാൻ അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണം അമേൻ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന അനീതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുവാൻ അമേൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ നിൽക്കരുത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തലമുറകളെ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം വേർപെട്ടിരിക്കുവാൻ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യരുതെന്ന് കൊരുതലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞുണ്ട് അമീൻ അമീൻ ആലയത്തിന് വിഗ്രഹത്തോടെ എന്ത് കൂട്ടായ്മ വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായിട്ട് എന്ത് യോജിത പ്രൈസലോ അമീൻ ജീവിതത്തിൽ വേർപെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് ആമീൻ അനീതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആമീൻ ആമീൻ വേർപെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട മേഖലകൾ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ആമീൻ അവരെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രൈസലോൺ സ്തോത്രം ഹലേലുയ ഹലേലുയ സ്തോത്രം ഇതെല്ലാം ആമീൻ സ്തോത്രം ദൈവവചനത്തിലുണ്ട് പ്രൈസലോൺ 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 പാപത്തോട് ആമേ സ്തോത്രം പോരാടുന്നതിന് പഠിപ്പിക്കണം പാപം പാപമാണെന്ന് പറയുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അമേനെ ഹീബ്രു സ്തോത്രം എബ്രായ ലേഖനം അതിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് 
നീ നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടത ദേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാൽ ദൈവമോ നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രൈസ് അലോഡ് അപ്പോൾ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അനീതിയെ വെറുക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുക അവിടെയാണ് ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കുന്നതെന്ന ചെറുപ്രായത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് പാപമെന്നുള്ളത് മാതാപിതാക്കന്മാർ അറിയുകയും അത് തലമുറകളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേർപെട്ടിരിക്കണം ആലയത്തിന് വിഗ്രഹത്തോട് എന്ത് കൂട്ടായ്മ വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായിട്ട് എന്ത് യോജിത പ്രൈസ് അലോൺ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി അവർക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ദൈവവചനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിയാകാതെ പോയത് കൊണ്ട് വന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ കഥയായി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കണം അവിശ്വാസിയുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് വിശ്വാസ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വിവാഹ ബന്ധം ഏർപ്പെടുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വിവാഹ മോചനം പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തവരെ പഠിപ്പിക്കണം അത് ദൈവം വെറുക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്രായത്തിലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ വിവാഹ മോചനത്തിലേക്ക് നീങ്ങത്തില്ല പ്രൈസ് അലോട്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും ചെറുപ്രായമായില്ലേ ഒന്ന് അല്ലെ അഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവരോടൊന്നിനെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ ദൈവം വെറുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് അമി മാതാപിതാക്കന്മാർ അറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവസൻ അവരോട് അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ അത് സ്റ്റോറിയായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനൊക്കെ അമിൻ പിതാക്കന്മാർ മാതാക്കൾ തയ്യാറാകണം അതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അമീൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇത് അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് അവകാശമാണ് ഇത് പ്രതിഫലമാണ് ഇത് നമ്മൾ നേടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി ഇതൊക്കെ അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഈ കാലങ്ങളിൽ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചെറുപ്പത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബോധ്യം വരുത്തണം അവർ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ല അമീൻ മറ്റു പലതുമായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അമീൻ ആഹാരത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇതും ചെല്ലട്ടെ പ്രൈസ് അലോൺ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ അവകാശത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ദൈവം കുറവ നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തീകരിക്കട്ടെ പ്രൈസ് അലോൺ അവസാനമായി ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഞാൻ ഹലേ ലുയ എഴുതി വെക്കുകയുണ്ടായി സ്തോത്രം ഹലേ ലുയ സ്തോത്ര സ്തോത്ര എനിക്ക് ആമീൻ സ്തോത്രം എന്നെ ഇത് വളരെ അനുഗ്രഹ ആമീൻ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രൈസ് അലോൺ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അനേകർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായി തീരട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമീൻ ഒന്ന് ജോ ഒന്ന് യോഗനാന സുശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം കാണുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിതാവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ പ്രൈസ് അലോൺ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലനായിരിക്കുന്ന യോഗനാന അപ്പോസ്തോലൻ അമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി ബാല്യക്കാരെ പറ്റി പിതാക്കന്മാരെ പറ്റി ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പിതാവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അമീൻ സ്വന്തം പിതാവിനെ അറിയുന്നത് പോലെ പ്രൈസ് അലോൺ സ്വന്തം പിതാവിനെ അവർക്ക് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ അറിയുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക പ്രൈസ് അലോൺ സ്തോത്രം അതിന് മാതാപിതാക്കന്മാർ തയ്യാറാകുക ഹലേ ലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ്റെ അഭിഷേകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സകലത് ഉപദേശിച്ചു തരികയും അത് പോഷ്കല്ല സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കിയാലും അത് നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിപ്പി പ്രൈസ് അലോൺ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാപിക്കണമെന്നും അത് നിങ്ങളെ സ്തോത്രം സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുമെന്നും പാവത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരുത്തുമെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിൽ ഉപരിയായി അവർക്ക് ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ തുടങ്ങും പ്രൈസ് അലോൺ അതിനുവേണ്ടി അവരെ നേരത്തെ ഒരുക്കണമെന്ന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കണം അത് പ്രാപിപ്പാൻ അവരെ ദൈവസ്ഥാനിൽ ഇരുത്തണം ട്യൂഷന് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളതിന് വേണ്ടിയും വിടുന്നതിലും അധികമായി ദൈവസ്ഥാനിൽ അവരെ ജാഗ്രതയോട് കാത്തിരിക്കണം മാതാപിതാക്കന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ
ലേരിയ അഭിഷേകത്തെ മാതാപിതാക്കന്മാർ കുറ്റം പറയുക അന്യഭാഷയെ മാതാപിതാക്കന്മാർ കുറ്റം പറയുക അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും ആരെങ്കിലും ആരാ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രൈസലോ ആമ്പേ സ്തോത്രം മാതാപിതാക്കന്മാർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കട്ടെ പ്രൈസലോ മാനസ് സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടട്ടെ അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക അഭിഷേകം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുമെന്ന് പിന്നെ വേറെ ആരും ഉപദേശിക്കണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി വേറെ ആരും ഉപദേശിക്കണ്ട പ്രൈസലോ അഭിഷേകമുള്ളവർ പറയും ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കൊള്ളാകുമോ എന്ന് സ്തോത്രം അമീൻ അവകാശത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ളവരായിരിപ്പാൻ സ്വർഗം മാതാപിതാക്കന്മാരെ സഹായിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ രക്കത്താല് വചനത്താല് ക്ഷയമെടുക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ രചിച്ചു പോകാതെ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനിൽ വസിപ്പീൻ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ നമ്മളെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെട്ടത് നമ്മളോട് ദൈവം ഇടപെട്ടത് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ പറ്റി പ്രൈസലോട് അത് ലജിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നേരത്തെ അവരെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം കർത്താവ് വരുമെന്നും കർത്താവ് വരും നമ്മെ ചേർക്കും നമ്മൾ പാപം ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാപത്തിനകത്ത് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും അമേ നരകത്തെ പറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഭയപ്പെടുത്തുവാനല്ല സ്തോത്രം ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലല്ലോ ഈ വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും അവിടെ പുഴുവും മട്ടയുമൊക്കെയാ പ്രൈസലോട് അവിടെ ഇരുട്ട അവിടെ തീയ വചനത്തിലുണ്ട് സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ സ്തോത്രം അമീൻ അതവരെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കണമെന്ന് സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ പറ്റി അമീൻ അത് ആലേ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോഴല്ല കർത്താവ് വരും കർത്താവ് വരുമെന്ന് അമേ ചെറുപ്രായത്തിൽ മുതൽ തന്നെ പറയട്ടെ സ്തോത്രം അത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കും മാറാകട്ടെ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനിൽ വസിക്കുവാൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം അവൻ നീതിമാനെന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീതി ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും അവനിൽ നിന്നും ജനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു അമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയണം യേശു കർത്താവ് നീതിമാനായിരുന്നു എന്ന് അവൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നീതി എന്നുള്ളത് അവൻ നീതിമാനാണെന്ന് അവൻ്റെ നീതി ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ദേശ ദോഷത്തെ ദേ ആമീൻ അനീതിയെ വെറുക്കണമെന്ന് നീതി ചെയ്യുന്ന ചെയ്താലെങ്കിൽ മാത്രമേ പോഷക പറയരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം സ്തോത്രം പോഷക പറയുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തില്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പ്ര കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം പോഷക പറയുന്നവൻ അവിടെ അവിടെ അവകാശമേ ഇല്ല അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് പഠിപ്പിക്കണം പോഷക പറയരുത് ഈ ചുമതലകളെല്ലാം അമേൻ പല കുഞ്ഞുങ്ങളും പോഷക പറഞ്ഞ് കാണുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം രക്ഷ നേടുവാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ലുയ അവർ മാർക്ക് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചോ എന്തോ ഒരു വിഷയമുണ്ടായോ അതിനെ സൗമ്യതയോട് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ പഠിക്കുമ്പോൾ ശീലിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോഷക്ക് പറയാതെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവരെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും പ്രൈസലോ അവരെന്തൊരു തെറ്റ് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും മാർക്ക് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പോഷക്ക് പറയുവാനും കള്ളത്തരം കാണിക്കുവാനും അവരുടെ കൊച്ചു ഹൃദയം ബെമ്പൽ കൊള്ളും പ്രൈസലോ അവരെ അടിയേയോ വഴക്കിനെയോ ഒക്കെ പേടിച്ചിട്ട് സ്തോത്രം അവർക്ക് ഭയമുണ്ടായിട്ട് ഭയപ്പെടുത്തുവാനല്ല സ്നേഹത്തോട് പ്രൈസലോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ അത് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ വസിക്കട്ടെ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ വസിക്കട്ടെ വസിക്കട്ടെ പ്രൈസലോ സ്തോത്രം 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 അതില്ലാത്തത് മൂലം അനേക പ്രൈസലോ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ പല തലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വസിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമീൻ ആ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളിൽ അമീൻ ആദ്രവമായി ഉണ്ടായിട്ട് ആ സ്നേഹത്തോട് അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അതിനെ ശിക്ഷിച്ച് അതിനോട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ പോഷക്ക് പറയാതെയും കച്ചവടമൊക്കെ മറച്ചു വെക്കാതെയും തുറന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും പ്രൈസലോൺ കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായിട്ട് ആമീൻ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഒരുക്കട്ടെ പ്രൈസലോൺ സ്തോത്രം അമേൻ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചുമതലകൾ അനവധി അനവധി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ഈ വിശുദ്ധ വചനമെന്ന്
അമേൻ ഹലലിയ സ്തോത്രം അമേൻ ദൈവം തന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അമീൻ അടിയന് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അമീൻ ദൈവവചനത്തിലൂടെ തന്നെ അമീൻ സ്തോത്രം ഭാഗ്യമായ അറിവുകളോ ജ്ഞാനോ ഒന്നുമില്ല ദൈവവചനത്തിലൂടെ തന്നെ അതിനെ അമീൻ സംസാരിപ്പാൻ സ്വർഗം എന്നെ സഹായിച്ചു കേൾവിക്കാരായി ലൈവിലായിരുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീർന്നെങ്കിൽ അമീൻ ഈ ആലലിയ ദൈവിക ആലോചന ഇത് ദൈവവചനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് എല്ലാ വചനങ്ങളും ഞാൻ ഓരോ ദിനം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വചനങ്ങൾ അമീൻ ചിലരേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ധനഗ്രഹമായി തീർന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു മാതാവെങ്കിലും പിതാവെങ്കിലും ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഒരു തലമുറയെ നേടിയെടുക്കുവാനായി കഴിയും പ്രൈസലോൺ പലപ്പോഴും മാതാവിനും പിതാവിനും അമി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഐക്യവത്യപ്പെടുവാനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുവാനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ താഴ്മ ധരിക്കുവാനും കഴിയാത്തത് മൂലമായി തലമുറകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ മിനാവസ്ഥയിലെങ്ങും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ആയിത്തീരാതെ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്മ ധരിച്ച് സൗമ്യത ധരിച്ച് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഹലലിയ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവൻ നയിപ്പാൻ സ്വർഗം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നെ ആശംസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ